ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಲನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲ ತೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಲೆ ಶೂಲುವೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಬವಣಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಾಲಗಳು ಲಕ್ಸುರಿಯ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಹಣ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಕುಬೇರನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ತಿಜೋರಿ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವವನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಮಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ಮಹಾರಾಜನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಪಿಸಿದರೆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೂರ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಥವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಲದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ನಗರದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಋಣಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಹಳದಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಿಶಿನ ಗಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಲಧಾರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಇದು ಹಳದಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಸಾಲದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಸಾಲದ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಋಣಭಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ